অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন কিন্তু ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড ডিসকভারি চ্যানেলের এই অনুষ্ঠানটি সম্পর্কে জানেন না এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর একটি শো বেশি দিন দর্শক প্রিয়তা ধরে রাখতে পারে না জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ে দর্শক আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এসব তত্ত্বকে বুড়ো আঙ্গুলি দেখিয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর বিয়ার গিলস তার দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড দেখিয়ে বুথ করে রেখেছে ছেলে বুড়ো সকলকে দেখিয়েছেন কিভাবে সাপ ব্যাং পোকামাকড় খেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ সংকুল পরিবেশে টিকে থাকতে হয় কিভাবে মরুভূমির চোরাবালিতে আটকে গেলে সেখান থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে হবে কিভাবে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ফিরতে হবে আপন ঘরে ডিসকভারি চ্যানেলের তুমুল জনপ্রিয় শো পর্দার পেছনের জানা অজানা দিক নিয়েই আজকের এই আয়োজন তাহলে চলুন শুরু করা যাক ভিডিও শুরু করার আগেই জেনে নেওয়া যাক শোর প্রাণকেন্দ্র বিয়ার গিলস সম্পর্কে তার আসল নাম অ্যাডওয়ার্ড মাইকেল গ্রিলস অ্যাডওয়ার্ড মাইকেল গ্রিলস উনিশশো সালে সাত জুন আয়ারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন তার পিতা মাইকেল গ্রিলস ছিলেন ব্রিটিশ নৌবাহিনী রিয়াল এয়ার্স স্কাইডন সাইলর এর জন্য ছোটবেলা থেকেই অ্যাডভেঞ্চারের সাথ পেয়েছিলেন অ্যাডওয়ার্ড গিলস ওই সময়ই স্কাই ড্রাইভিংয়ের হাতে ঘড়ি তার অ্যাডওয়ার্ড মাইকেল গ্রিলসের বড় বোন লারা ফরেস্ট তার জন্মের সপ্তাহ দশিক দিনের মধ্যেই তাকে বিয়ার নামে ডাকতে শুরু করেছিলেন সেই থেকেই তার নামের সাথে বিয়ার যুক্ত হয়ে যায় বিয়ার গিলসের ঝুড়িতে বেশ ভারী ভারী স্বর্ণ পদক রয়েছে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত টোয়েন্টি ওয়ান এস এস রেজিমেন্টের একজন প্যারাশুটার ছিলেন তিনি জাম্বিয়ায় প্যারাশুট ট্রেনিংয়ের সময় মারাত্মকভাবে আহত হলে ভেঙে যায় তার মেরুদণ্ডের তিনটি হার চিকিৎসক সাব জানিয়ে দেন তিনি আর কোনো দিনই সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবেন না কিন্তু ভাগ্য সহায় থাকলে ঠেকায় কে মাত্র দেড় বছরের মাথায় পশ্চিম বাংলা এবং সিকিম ভ্রমণে আসেন তিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত সিংহ মাউন্ট এভারেস্ট চড়ার প্রস্তুতি নিতে সকলকে অবাক করে দিয়ে উনিশশো সালে ষোলোই মে দুর্গম এভারেস্ট জয় করেন তিনি দুই হাজার চার সালে বেয়ারকে রেয়াল নেভেল রিজার্ভের লেফটেন্যান্ট কমান্ড সম্মাননা প্রদান করা হয় দুই সালে তাকে বানানো হয় লেফটেন্যান্ট কর্নেল অফ রেয়াল মেরিন রিজার্ভ দুই সালে জুন মাসে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর কর্নেল উপাধিতে ভূষিত হন তিনি বিয়ার গিলসকে ছাড়া কোনোভাবেই ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড শো কল্পনা করা যায় না ডিসকভারি চ্যানেলের দুই হাজার ছয় সালে ছয় মার্চ দ্য রকিস নামে পাইলট এপিসোড রিলিজ দিলেও পরবর্তী এপিসোড এয়ার হতে সময় লেগে যায় অনেক দীর্ঘ আট মাস পর আসে দ্বিতীয় এপিসোড এরপর দুই হাজার সালের ২৯ নভেম্বর সপ্তম সিজন পর্যন্ত ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড মোট তেহাত্তরটি এপিসোড রিলিজ হয়েছে শোতে দেখানো হয় বেয়ার গিলসকে অপরিচিত এক স্থানে ছেড়ে দেওয়ার পর সে তার নিজস্ব সার্ভাইভাল টেকনিক ব্যবহার করে ওই জায়গা থেকে বের হয়ে আসে কিন্তু বিষয়টা পুরোপুরি সঠিক নয় এক একটি এপিসোড বানাতে তাদের সময় লেগে যায় দশ থেকে বারো দিন সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় হতো ঠিকঠাক জায়গা খুঁজে পেতে পুরো দল নেমে যেত সেই কাজে জায়গা ঠিক করার পর সেটাকে আবার বেয়ারের জন্য আলাদাভাবে সাজানো হতো অনুসরণ করতে হতো বেশ কয়েকটি সেফটি রেগুলেশন যে কারণে বিহাইন্ড দ্য সিনে নিয়োগ দেওয়া হতো অনেক সার্ভাইভাল এক্সপার্টকে বেয়ার গিলসের দুঃসাহসী এই অ্যাডভেঞ্চারকে আমরা ডিসকভারি চ্যানেলের ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড টিভি শো নামেই জানি যুক্তরাষ্ট্র কানাডা নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ভারত মালয়েশিয়া সহ অনেক দেশেই এটি পরিচিত ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড নামে কিন্তু এই শো নির্মাতা দেশ যুক্তরাজ্যে একে বর্ন সার্ভাইভার নামে ডাকা হয় এর পাশাপাশি অনেক দেশে আবার এটিকে আনলিমিটেড সার্ভাইভাল নামেও প্রচার করা হয় এই শো অন্য সকল শো থেকে ব্যতিক্রম হবার অন্যতম কারণ হচ্ছে বিয়ার গিলসের অদ্ভুত সকল জীবজন্তু ভক্ষণ অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে এ যাবৎকালে বিয়ারের খাওয়া সবচেয়ে জঘন্য খাবার কোনটি ছোটোখাটো পোকামাকড় বিচ্ছু পচা মাংস ভালুকের মল বিষধর সাপ নাকি নিজের মূত্র বিয়ার গিলসের ভাষায় ছাগলের অন্ডকোষ ছিল তার খাওয়া সবচেয়ে বাজে খাবার যেটা খেয়ে তার মতো লোক বমি পর্যন্ত করেছিল কিন্তু আরব দেশের বহু যাযাবর জাতিগোষ্ঠী সে খাবার প্রতিদিন তৃপ্তি মিটিয়ে উদর পূর্তি করে প্রচণ্ড সাহসী বেয়ার গিলসকে এক বাক্যে সবাই বাহাদুর মানবে 
সে নিজেকে প্রমাণও করেছে বহুবার কিন্তু সে ও মানুষ তার ও ভয় ভীতি অনুভূতি বিদ্যমান তিনি যে জিনিসকে সবচেয়ে বেশি ভয় পান তা হলো উচ্চতা যদিও অন স্ক্রিনে বহুবার আমরা তাকে এই ভয়কে মোকাবেলা করতে দেখেছি টেলিভিশনের পর্দায় আমরা যা যা দেখি তা কি পুরোপুরি সত্য অভিযানে ব্যার কি সত্যি সত্যি তার প্রাণকে এভাবে ঝুঁকিতে ফেলে দেয় শোর বিহাইন্ড দ্য সিনের কিছু দৃশ্যের ফলে সত্য উঠে আসে সবার সামনে সকলেই ভাবত বেয়ারের সাথে এই অভিযানে যায় শুধু একজন চিত্রগ্রাহক কিন্তু আসল কাহিনী হল পুরোদস্ত এক দলকে নিয়ে তিনি রওনা হন প্রতিটি অভিযানে স্থান হিসেবে এমন জায়গা বাঁচা হয় যা মানব সভ্যতা থেকে বেশি দূরে নয় এমনও শোনা যায় যে কিছু কিছু এপিসোড বেয়ার হোটেলে এসে রাত কাটিয়েছিল এমনকি এক এপিসোডে নকল ভাল্লুকের সুটও ব্যবহার করা হয়েছিল দু হাজার সাত সালে প্রচারিত হওয়া এক পর্ব ছিল আগ্নেগিরি সম্পর্কিত ওই এপিসোডে কিছু দৃশ্য ফুটিয়ে তোলার জন্য আগ্নেগিরির ধোঁয়া দেখাতে নকল কিছু ধোঁয়া ব্যবহার করেছিল ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড টিম এই সমস্ত কারণ সমূহের জন্য জনরসানলের মুখে পড়ে পুরো দল এসব বিতর্কের অবসান ঘটাতে ডিসকভারি চ্যানেলের অনুষ্ঠানের শুরুতে ডিসক্লিমার যুক্ত করে দিয়েছিল বিয়ার গিলস এই অভিযান একা পরিচালনা করেন না পুরো একটা বিশেষজ্ঞ দল তার সঙ্গে থাকে সেসব বিষয় উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল ডিসক্লিমারে এছাড়াও চতুর্থ সিজনে তারা অনেক বিহাইন্ড দ্য সিন রিলিজ করেছিল অনলাইনে সেখানে খোলাসা করা হয় বিভিন্ন ক্রু এবং কাস্টকে দু হাজার সালে ডিসকভারির সাথে চুক্তি ম্যাচ শেষ হয়ে গিয়েছিল বিয়ার গিলসের তবে ডিসকভারি চ্যানেল এত সহজে ছাড়তে চায়নি তাকে ম্যান ভার্সেস ওয়াইল্ড শো শেষ হবার পর ডিসকভারির সাথে দ্য আইল্যান্ড রানিং ওয়াইল্ড উইথ বিয়ার গিলস ইত্যাদি শো উপহার দিয়েছেন তিনি দুই সালে তার সাথে চুক্তি হয় নেটফ্লিক্সের যেখানে ইউ ভার্সেস ওয়াইল্ড নামে একটি শো এই অনলাইন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম থেকে রিলিজ করা হয় তাহলে বন্ধুরা আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি নিয়মিত চ্যানেলটি আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আর ভালো না লেগে থাকলে তো ডিসলাইক বাটন আসেই ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ